ஏப்பா வண்டியை நிறுத்திட்டேன் வேலி போட்டு பாதையை மறைச்சிருக்காங்கப்பா நேற்று வரைக்கும் இல்லாத வேலி இன்னைக்கு எப்படி வந்துச்சு கொஞ்சம் <laughs> அதை எடுத்துக்கிறதுல என்ன தப்பு கோயில் சொத்து இவருக்கு சொந்தமா ஆமா சாமி தான் மக்களுக்கு சொந்தம் அப்பா வேலி போட்டா போட்டு போறாங்க நாம போலாம் இறப்பா தப்பு பண்ணவனே இப்படி தைரியமா இருக்கும் போது நாம ஏப்பா பயப்படணும் வேலிய நானே உடைக்கிறேன் கொண்டாடா நினைக்காதீங்க <laughs> உங்க <laughs> 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 வீட்டுக்காரங்கடாத <laughs> நாளைக்குறேன் <laughs> 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 காதல் <laughs> மறுபடியும் பின்னால 
अरे विभूति <laughs> காதல ஸ்டார்ட் பண்ண انا கவுத்துட்டு அப்பா தேங்காய் ஒச்சிருக்க மாட்டே ஒரு தேங்காய் வேஸ்ட் பண்ணிருந்தா ஒரு சக்சஸ் பண்ணிருப்பாரு யாரு இவரு ஞான பண வாங்குறதுக்காக அவன் தம்பி முருகன் உலகத்தையே சுத்தி வந்தான் انا நீ பெத்தவங்க தான் உலகம்னு அவங்களை சுத்தி வந்த அம்மா மேல உனக்கு அவ்வளவு பாசம் அதனால்தான் நீ அம்மா மாதிரி பொண்ணை தேடி எதுவுமே கிடைக்காம அம்போன்னு உக்காந்துங்கிற உனக்கு வாழ்க்கை அமையலங்கிறதுக்காக என் வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டேப்பா அப்படி இருந்து உனக்கு தானே ஏன் பார்க்க வரேன் தெரியுமா உனக்கும் மதர் சென்டிமெண்ட் எனக்கும் மதர் சென்டிமெண்ட் உனக்கும் தாய் பாசமா அவருக்கும் தாய் பாசமா புரிஞ்சுக்கினியா நீ யாரு தனீஸ்வரனே ஆட்டி பச்சவனாச்ச எங்களை மட்டும் விட்டுருவியா நீ மட்டும் நிம்மதியா இரு காதலிக்கிற பொண்ணுங்க நிறைய விட தந்திர சாலிக வைக்கு இரும்பா இருக்கிற இதயத்த கூட கண்ணாடி மாதிரி உடைச்சிடுறாங்க கட்சியே உடைக்கிற பொம்பளைங்க காதலிக்கிறவன் இதயத்தையா உடைக்க மாட்டாங்க பெத்தப்பா வைத்தப்பாப்பா பிள்ளைக்கு சோறு போடுறதுக்கு பொண்டாட்டி மடிய பாப்பா புருஷன் என்ன கொண்டு வந்திருக்கான்னு பாக்குறதுக்கு காதலி கழுத்ததான் பாப்பா அறுக்கிறதுக்கு காதல்ல தோல்வி அடைஞ்சவங்க ஏன் குடிக்கிறாங்க தெரியுமா ஏமாத்திட்டு போனவ இருந்த இதயத்த குடிச்சே அழிக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் என்ன <laughs> மறுபடியும் <laughs> எனக்கு தெரியும் ஒரு 
ஒரு பொண்ணு எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு உதாரணம் எங்க அம்மா எப்படி இருக்க கூடாதுங்கிறதுக்கு உதாரணம் நீ நீ மணிக்கணக்கா பேசினாலும் என் மனசு மாற போறது இல்ல உன்னை பார்க்க நினைச்சதும் பார்த்ததும் இதுதான் கடைசி தடவை நீ போகலாம் அந்தி என்னப்பா அடுத்த வாரம் ரெண்டு பேரும் ஊருக்கு போறம்மா மந்திரி பதவியை ராஜினாமா பண்ணிட்டு நம்ம கிராமத்திலேயே போய் தங்கிடலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன் அப்பா என்னங்க அது அவன் மந்திரி பதவிக்காக லோ லோன்னு அலையிறான் கட்சி விட்டு கட்சி மாறுறான் நீங்க இருக்கிற பதவியே வேண்டாம்னு சொல்றீங்களே இருக்கிறது ஒரே மக இவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு தர முடியல அப்புறம் எதுக்கிய பதவி என் பொண்ணு ஒரு ஏழையை காதலிச்சிருந்தா கூட அவனுக்கே நான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பேன் ஆனா ஒரு கிருக்கனை காதலிச்சதுனாலதான் அதை நான் தடுத்தேன் என் பொண்ணோட நல்லதுக்காகத்தான் தடுத்தேன் ஆனா அதை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு நாலு வருஷமா என்கிட்ட சரியா கூட பேசுறது இல்லை அதை நினைச்சு நினைச்சு என் மனசு எவ்வளவு வேதனைப்பட்டுச்சு தெரியுமா உன்னை பார்க்க நினைச்சதும் பார்த்ததும் இதுதான் கடைசி தடவை அப்பா நீங்க உங்க மந்திரி பதவியை ராஜினாமா பண்ண வேண்டாம் உங்க இஷ்டப்படியே கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க கல்லுக்குள்ள ஈரம் இருக்கும்னு புஸ்தகத்துல தான் படிச்சிருக்கேன் இப்பத்தாங்க நேரடியாகவே பாக்குறேன் உங்க பொண்ணு மேல நீங்க எவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்கீங்க உங்க பேச்ச கேட்டு ஏன் கண்ணே குளமாயிருச்சுங்க சிங்காரா இவ்வளவு வருஷமா என் கூட இருக்கிறிய தவிர உனக்கு அறிவே வளரலையா அரசியல்வாதி வாயிலிருந்து என்னைக்கு உண்மை வந்திருக்கு கண்களது மாதிரியும் பேசணும் கலாட்டா பண்ற மாதிரியும் பேசணும் இல்லைன்னா என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு சம்பந்திருப்பாளா எனக்கு தெரியும் என் கழுத்துல தாலி இறங்க கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் அவ அப்ப போய் சொன்னான் இப்ப நான் சொல்றேன் நீ கற்று தாள் தாண்ட அவ கழுத்துல ஏறணும் நம்ம வீட்டுக்கு மருமகளா வரணும்னு நீ ஆசைப்படுற அவ வேற வீட்டுக்கு மருமகளா போறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாமா என்னடா சொல்ற அவளுக்கு கல்யாணமா பத்திரிக்கை தானே அடிச்சிருக்கு கல்யாணம் முடிஞ்ச இல்லையே என்னமா சொல்ற ஏய் ஒரு பொண்ணோட மனசு இன்னொரு பொண்ணுக்கு தானே தெரியும் தான் மனசால காதிச்சவனுக்கு பத்திரிக்கை கொடுத்திருக்கான்னா கடைசி நேரத்திலேயாவது அவன் மனசு மாறி தன்னை காப்பாத்த மாட்டானாங்கிற ஆசையில தான் இதை வந்துடுற வாங்கம்மா 
கல்யாணத்துக்கு வேண்டிய சாமான்லாம் எடுத்துகிட்டு நேராக மண்டபத்துக்கு போங்க நான் சாந்தியை கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் சீக்கிரம் போங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ உங்க குடும்பத்துக்கு நான் நிறைய தப்பு பண்ணிட்டேன் அதனாலதான் ஆண்டவ என் பொண்ணுக்கு இந்த நிலைமை ஏற்படுத்திட்டா தயவு செய்து என்ன மன்னிச்சிருங்க என் பொண்ணு எப்படி இருக்கா உங்க பொண்ணு உங்களை விட்டு போயிட்டா ஏன் அப்செட் ஆயிட்டீங்க கல்யாணம் ஆன பிறகு எப்படியும் உங்க பொண்ணு உங்களை விட்டுட்டு புகுந்த வீட்டுக்கு போக வேண்டியது தானே என்ன சொல்ற உங்க பொண்ணு போயிட்டீங்க